வெல்கம் டு திஸ் லெக்சர் ஆன் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷனுக்கான சொல்யூஷனும் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் வித் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றத பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் வித் நான் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அது சம்மந்தமான ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் போன கிளாஸில் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் வெலாசிட்டி நான் ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளத்துக்கு போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் வித் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கும் நான் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அல்லது என்னென்ன ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷன் இப்போ ஒன் டைமென்ஷனல் வேவி ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் C cos lambda ஏ டி ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா ஏ டி இப்போ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் வித் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இதில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ க மாட்டின்னு இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த எண் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த எண்ட் எல் இதில் இது யு ஆஃப் ஜீரோ க மாட்டி இது யு ஆஃப் எல் கமா எல் கமா டி இதில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஏ கோஎஃபிஷியன் ஜீரோ ஆகும் அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்பொழுது லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல் கிடைக்கும் இப்போ ஏ கோ எஃபிஷியன் ஜீரோ ஆச்சுன்னா பி சி டி மட்டும்தான் இருக்கும் லேம்டாலாம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என் பை பை எல்னு செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஒய் ஆஃப் எல் கமா டி எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எல்னு டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோனு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்னு கிடைக்கும் இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது மூணாவது கண்டிஷன் டோ ஒய் பை டோ டி டோ ஒய் பை டோ டின்றது வெலாசிட்டியை குறிக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் மூடு பர் செகண்ட் இதுவே நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி அதனால் டோ ஒய் பை டோ டி எதை ரெப்ரன்சேஷன் பண்ணதுன்னா வெலாசிட்டி இப்போ அது இனிஷியல் வெலாசிட்டி அட் த டைம் ஜீரோவில் அதை அப்ளை பண்ணும்பொழுது என்னவாகும் டினுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் ஆல்ரெடி ஏ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அடுத்தது இப்போ என்னவாகும் டி வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ டி ஜீரோ ஆச்சுன்னா யார் மட்டும் இருப்பாங்கன்னா பிசி இப்போ ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டை மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறும் எப்படின்னா இப்போ த்ரீ இன்ட்டு செவன் த்ரீன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் செவன்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டுத்தையும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறுது அதனால் ரெண்டு கான்ஸ்டன்டுடைய மல்டிஃபிகேஷன் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறும் அதை பிஎன்னு எடுத்துக்கிறோம் லேம்டான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என் பை எக்ஸ் பை எல் லேம்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல என் என் பை அப்போ இந்த இடத்துல என்னவும் என் பை ஏடி பை எல்னு வந்து கிடைக்கும் இது எதுக்குன்னா வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் வித் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி சரி வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் வித் நான் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ கிடையாது இந்த ப்ராப்ளத்தை தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ க மாட்டி இதை அப்ளை பண்ணும்போது எப்போவுமே ஏ ஜீரோ ஆகும் அடுத்து ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்னு கிடைக்கும் மூணாவது கண்டிஷன் இனிஷியல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இதை அப்ளை பண்ணும்போது சி ஜீரோ ஆகும் இப்போ போன கண்டிஷன் அதாவது வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் வித் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கும் நான் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டிக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் மாறாது ஃபஸ்ட் கண்டிஷனுடைய மாறாது செகண்ட் கண்டிஷன் மாறாது செகண்ட் கண்டிஷன் மாறாது தேர்ட் கண்டிஷனில் ஜீரோ இனிஷியல் விளாசிட்டில் டி ஜீரோ ஆகும் நான் ஜீரோ இனிஷியல் விளாசிட்டில் சி ஜீரோ ஆகும் இதில் காஸ்ட்னு வரும் இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வரும்னா சைன் என் பை ஏடி பை எல் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தேன்னா எக்ஸாமில் போகும்பொழுது லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்ன்றதுனா தெளிவான ஒரு கிளாரிட்டி ஒன்று இருக்கும் அடுத்தது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சின்ன ஒரு ரூட் மேப் மாதிரி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் ஏ ஜீரோ செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல் அடுத்தது ஜீரோ இனிஷியல் விளாசிட்டி இருந்த இருந்தால் டி ஜீரோ ஆகும்
சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது அது மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் பெரும்பாலும் மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வரைக்குமே ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே ஏறக்குறைய ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிடலாம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ இப்போ நம்மளுடைய முதல் வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் வித் நான் சிறு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இது போன கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூஷன் அதனால் இது செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் A tightly stretched rate string with fixed rate end points x equal to 0 and x equal to L. So fixed rate end points na, in the edam 0, in the edam on the L na edutthukun x equal to 0 and x equal to L. Is initially at rest in its equilibrium position. If it is vibrating by giving to each of its points velocity. So the velocity in the middle of the middle of the middle of the middle. கொடுத்துருக்கூடிய ப்ராப்ளம் நான் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ப்ராப்ளம்ன்றத கேள்வியில் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைன் த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி இஸ் கிவன் பை த ஈக்வேஷன் டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டி ஏ ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறது இப்போ அடுத்தது பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் த ஃபஸ்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமாட்டி ஜீரோங்கிற பாயிண்டினுடைய பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒய் ஆஃப் எல் கமாட்டி எல்ங்கிற பாயிண்டினுடைய இது ஜீரோ இது எல்ங்கிற பாயிண்டுடைய பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அடுத்தது ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்படின்னா இனிஷியல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை இனிஷியல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு வைப்ரேட் வைப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் மூமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் டோ ஒய் பை டோ டி அட் த டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கே இன்டு எக்ஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங்கான ஃபார்முலா தெரியும் ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் சி காஸ் லேம்டா ஏட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா ஏட்டி இந்த ஃபார்முலாவே ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் இந்த சொல்யூஷன் வந்து எப்பவுமே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கும் ஒய் ஆஃப் டைம் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் அடுத்தது டைம் வேரியபிள் முதல்ல ஸ்பேஸ் வேரியபிள் எடுத்து அது ரெண்டாவது டைம் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஏட்டி ஏட்டினு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்பொழுது அடுத்த இருக்கிற ஃபார்ம் இந்த ஹோல் ஃபார்மில் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி ஈக்குவல் டி ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் சி காஸ் லேம்டா ஏட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா ஏட்டி இதில் முதல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறேங்க ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமாட்டி ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமாட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் மீன்ஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோ டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல டீனை ரிட்டைன் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோனு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் காஸ் ஜீரோ மதிப்பு காஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதா காஸ் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று ஆனால் சைன் ஜீரோ என்ன ஆகும் சைன் ஜீரோ மதிப்பு ஜீரோ அதனால் ஜீரோ ஏ காஸ் ஜீரோ மதிப்பு ஒன் ஏவோட மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் சைன் ஜீரோ மதிப்பு ஜீரோ இப்போ டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல டீனே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது வேறு எதுவும் சேஞ்ச் இருக்காது இப்போ ஏ இன்ட்டு சி காஸ் லேம்டா ஏட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா ஏட்டி ரெண்டு பேருடைய மல்டிஃபிகேஷன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணுன்றது மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் ஒரு வேளை நீங்கள் இது இந்த ஹோல் பார்ட்டை ஜீரோவாக எடுத்துக்கிட்டா கொடுத்துருக்கூடிய ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஏ இன்ட்டு இந்த குவான்டிட்டி மல்டிஃபிகேஷன் வித் ஜீரோ மொத்தமே ஜீரோ ஆகணும் ஒய்யா ஒயனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச சொல்யூஷன் இதை பற்றி நம் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு அந்த அளவுக்கு அவசியம் கிடையாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய எய்ம் இந்த ரெண்டு பேரில் இதை ஜீரோவை எடுத்துகிட்டா ஒயனுடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு வருது அதனால் இதை விட்டுட்டு ஏனுடைய மதிப்பை வந்து ஜீரோவாக எடுத்துட்டேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூ இம்மிடியேட்டாக இதில் அப்டேட் பண்ணிடணும் ஏ ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ மூணு பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க பி இருப்பாங்க சி இருப்பாங்க டி இருப்பாங்க பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி காஸ் லேம்டா ஏட்டி இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது அப்டேட்டட் வெர்ஷன் இப்போ நாலு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது எத்தனை கான்ஸ்டன்ட்டாக மாறியிருக்கிறாங்க மூணு கான்ஸ்டன்ட்டாக மாறியிருக்கு இப்போ பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் சி காஸ் லேம்டா ஏட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா ஏட்டி ஸோ வி மூவ் ஆன் டு அப்ளை த செகண்ட் கண்டிஷன் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் ஒய் ஆஃப் எல் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ
இதெல்லாம் யார் வந்து ஜீரோ ஆகும் ஆகும் இதை ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இதை ஜீரோவாக எடுத்துக்கூடாது எடுத்துக்கினா ஒயினுடைய மதிப்பு ஜீரோ ஆகும் சார் நான் ஒரு வேலை பியினுடைய மதிப்பு ஜீரோவை எடுத்துக்கலாமா அது மாதிரியும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா பியினுடைய மதிப்பு ஜீரோ எடுத்துட்டா இது ஜீரோ ஜீரோவோட எதை பெருக்கினாலும் ஜீரோ ஆகும் அதனால் மத் ஹோல் திங்குமே ஜீரோ ஆகும் ஒயினுடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இது ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ட்ரிவியல் சொல்யூஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எனக்கு என்ன தேவைன்னா நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தான் தேவை ஃபார் திஸ் பர்பஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த சைன் லேம்டாயல் இருக்கு இல்லையா சைன் லேம்டாயல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் லேம்டாயல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னா சைன் என் பையில் ஜீரோ ஆகும் அதனால் லேம்டாயல் ஈக்குவல் டு என் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்னு எடுத்துருக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் என் பை சைன் எப்போலாம் ஜீரோ ஆகுனா சைன் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் பையில் ஜீரோ ஆகும் இன்வர்ஸ் எடுக்கும்பொழுது சைனுக்கு சைன் கேன்சல் ஆகிட்டு லேம்டா எல் ஈக்குவல் டு என் பை இதை தான் இங்கே எழுதி லேம்டா எல் ஈக்குவல் டு என் பை இப்போ லேம்டாங்கிறது வேரியபிள் அதை நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு என் பை பை எல் லேம்டானுடைய மதிப்பு தேவை என் பை பை எல் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை எதில் அப்டேட் பண்ணணும் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை இல்லை லேம்டா எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அந்த இடத்துல அந்த லேம்டானுடைய மதிப்பை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வாங்கினா பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் சி காஸ் என் பை ஏடி பை எல் ப்ளஸ் பி சைன் என் பை ஏடி பை எல்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்ளை இந்த தேர்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ அட் த டைம் ஜீரோவில் அட் த டைம் ஜீரோவில் அது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குனா எதுவுமே இல்லை இங்கே என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ எடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும் பொழுது சாரி டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோனு சப்ஸ்டியூஷன் இது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோனு பிரதையிடணும் இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ்னா இது மாறாது பி சைன் என் பை எக்ஸ் மாறாது சைன் ஜீரோ மதிப்பு இது ஜீரோ எது மட்டும் இருக்குன்னா காசு ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று சி மட்டும் இருக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பி ஜீரோ ஆக முடியாது சைன் என் பை எக்ஸ் எல் ஜீரோ ஆக முடியாது யார் மட்டும் தான் ஜீரோ ஆகும் சி வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ இந்த சியினுடைய மதிப்பை எதில் அப்டேட் பண்ணோம்னா லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்டேட் பண்ணணும் இப்போ சி ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு டி சைன் என் பை ஏடி பை எல்னு கிடைக்கும் பிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு டிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டையும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் கிடைக்கிறது அது ஒரு தேர்ட் கான்ஸ்டன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு செவன் இது ரெண்டு பேராக இருந்தாலும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் கான்சன்ட்டாக மாறும் டுவெண்ட்டி ஒன் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் சைன் என் பை ஏடி பை எல்னு வந்து கிடைக்கும் இப்போ எங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் ஆஃப் எஸ்கமாட்டி பி ஒன் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் சைன் என் பை ஏடி பை எல்னு இருக்குது இந்த என்னங்கிறது அது ஒரு இன்டீஜர் மதிப்பு ஏர் எதில் இருந்ததுன்னா என் வந்து ஒரு இன்டீஜர் மதிப்பு என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ என்னுடைய மதிப்பு ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் பி ஒன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் சைன் பை ஏடி பை எல் அடுத்தது என்னுடைய மதிப்பு ரெண்டுன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண பி ஒன் சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் சைன் டூ பை ஏடி பை எல் இது மாதிரி இன்ஃபை இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ மேக்ஸில் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னா அது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் இருக்குன்னா அந்த சொல்யூஷனை சம் பண்ணாலும் கிடைக்கும் அதாவது அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் வரக்கூடியது ஒரு சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் டுவெல்த்து புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனால் இப்போ நான் கிடைக்கக்கூடிய இந்த எல்லா சொல்யூஷனும் சம் பண்ணி எழுதும்பொழுது அது ஒரு மோஸ்ட்டு ஜென்ரல் சொல்யூஷனாக இருக்கும் த மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் பி ஒன் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் சைன் என் பை ஏடி பை எல் நான் அதை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான சொல்யூஷன் கிடைக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான சொல்யூஷனே ஆட் ஆட் பண்ணும்பொழுது அதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து எழுதுறீங்க அந்த சொல்யூஷனையும் அந்த சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும் இதை நீங்கள் டுவெல்த் புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட்
கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ரண்டில் எழுதணும் சைன் ஏஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண காஸ் ஏஎக்ஸ் இப்போ இந்த பிஎன் பிஎன்ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் என் பை ஏ பை எல்ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதும்பொழுது டோ ஒய் பை டோ டி இப்போ அப்ளைங் த ஃபோர்த் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா t இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கே என்ட்டு எக்ஸ் என்ட்டு எல் மைனஸ் எக்ஸை எடுத்து வந்து எழுதணும் இப்போ கே கே எக்ஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் சாரி சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு இன்ஃபினிட்டி பி என் சைன் என் பை ஏ பை எல் இன்ட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை ஏ பை எல் இதில் என் பை ஏ பை எல் இன்னொரு டைம் வந்திருக்குது ஒரு டைம் தான் வரணும் பிஎன் சைன் என் பை ஏ பை எல் இன்ட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் ஏ பை எல் இப்போ பிஎன் என் பை ஏ பை எல் கான்ஸ்டன்ட் இவங்க ரெண்டு பேரையும் இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆஃப் ரேஞ்சு சயின்ஸ் சீரியஸ் மாதிரி இருக்குது ஆஃப் ரேஞ்சு சயின்ஸ் சீரியஸ் கண்டுபிடி பிஎன் ஃபோர் எஃபிஷியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பிஎன் டூ பை எல் இன்டகல் ஜீரோ டூ எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இன் பிளேஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எது இருக்குதுன்னா கேஎக்ஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இதை எடுத்துகிட்டு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எழுதணும் பிஎன் என் பை ஏ பை எல் ஈக்குவல் டு டூ பை எல் என்டுகள் ஜீரோ டி எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் என்று டிஎக்ஸ் கைண்ட்லி எஃப் ஆஃப் ரேஞ்சு சைன்ஸ் சீரியஸ்க்கான ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ இந்த இன்டகல் மதிப்பு இன்டகல் ஜீரோ டி எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ற இன்டகல் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பிஎன் டூ பை என் பை ஏ என்ற ஜீரோ டூ எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இப்போ இந்த இடத்துல எல்லுக்கு எல் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டுருக்கும் என் பை ஏவை இங்கே கேள்வி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுதான் போன அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் பிஎன் ஈக்குவல் டு டூ பை என் பை ஏ இன்டகல் ஜீரோ டூ எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் கே கான்ஸ்டண்ட் அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் எக்ஸை உள்ள மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்பொழுது எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இதை வந்து யூனு எடுத்துக்கணும் இது டிவின்னு எடுத்துக்கணும் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் யூ டிவின்னு இருக்கும்போது யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ இதில் யு டேஷ் யு டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷில் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை குறிக்கிறது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இது எல்லாமே வந்து இன்டகிரேஷனை குறிக்கிறது இது யு இது யு டேஷ் அடுத்தது யு டபுள் டேஷ் எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணும்பொழுது எல் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதே இன்னொரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் டூ சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல்ல இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை எல் டிவைடட் பை என் பை பை எல் காசை மீண்டும் இன்டகிரேஷன் பண்ணும்பொழுது கா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் என் எக்ஸ் வந்து சைன் என் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் அகைன் சைன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் வரும் ஆல்ரெடி அதில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் அதனால் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை எல் டிவைடட் பை என் கியூப் பை கியூப் பை எல் கியூப் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கே மைனஸ் ப்ளஸில் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது கேன்சலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த எல்ல வந்து ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வர மைனஸ் எல் பை என் மைனஸ் எல் பை என் பை இந்த மைனஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடுது எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை எல் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் அதனால் இதையும் அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ரெசி ப்ரோக்கில் வந்து எழுதுகிறோம் இப்போ எல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் எல் மைனஸ் டூ எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல்னு வரும் மைனஸ் இது ஒரு ரெசிப் ப்ரோக்கில் எழுதும்போது மைனஸ் டூ எல் கியூப் என் கியூப் பை கியூப் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை எல் இதில் அப்பர் லிமிட்டை எல் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு எல் இருக்குது எல் இன்ட்டு எல் எல் ஸ்கொயர் இங்கே எல் ஸ்கொயர்னு வரும் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ கூட எதை பெருக்குனாலும் இது எவ்ரி திங் ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்னுடைய மதிப்பு எல் எம் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது எல்லுக்கு எல் கேன்சல்
அதை இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் இப்போ இது வரைக்கும் நான் சொன்னது அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ சரி ஒரு வேலை லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் என்ன வரும் லோயர் லிமிட் இங்கே ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ நொடி மதிப்பு ஜீரோ எவ்ரி திங் ஜீரோ அடுத்தது இங்கே இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற நேரத்தில் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ கூட நீங்கள் எதை பெருக்குனால என்னவாகும் இந்த மொத்த வேல்யூவும் ஜீரோவாகும் அடுத்து இந்த இடத்துல காஸ் ஜீரோன்னு வரும் காஸ் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று அதனால் இந்த இடம் மட்டும் ஜீரோ ஆகுது மைனஸ் டூ எல் கியூப் டிவைட் பை என் கியூப் பை கியூப் இதுதான் வந்து செகண்ட் போர்ஷன் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் டூ எல் கியூப் பை என் கியூப் பை கியூப் இது மைனஸ் என்ற மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் இது மைனஸ் டூ எல் கியூப் என் கியூப் பை கியூப் மைனஸ் ஒன் ஹோல் காஸ் என் பை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன் ஹோல் போர் என் என்னன்னு எழுதியிருக்கு டூ எல் கியூப் என் கியூப் பை கியூப் இதில் டூ எல் கியூப் என் கியூப் பை கியூப் வெளியே எடுத்துட்டேன் ஃபோர் கே எல் கியூப் டிவைட் பை என் பவர் ஃபோர் பை பவர் ஃபோர் பை ஏ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் இத்தோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுனா கிடையாது இப்போ நான் என்னுடைய மதிப்பு ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு தர அதாவது ஹார்ட் நம்பர்ஸாக தரேன் இப்போ என்னுடைய மதிப்பு இங்கே ஒன்றுன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் அப்போ என்னவாகும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து டூ பட் இந்த இடம் டூன்னு வரும் டூ அவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் எயிட் கே எல் கியூப் என் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் பை ஏ இதே வேல்யூ தான் என்னுடைய மதிப்பு மூணு அஞ்சுன்னு சப்ஜெக்ட் வேணா மூணு ஹார்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை பிறகுனாலும் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுடைய மதிப்பு வந்து டூன்னு வரும் சரி இதுவே ஈவன் நம்பராக இருக்குது என்னுடைய மதிப்பு ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு சப்ஜிஷன் பண்ணுறப்ப ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ இப்போ ஜீரோ கூட எதை பிறகுனால கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகும் ஜீரோ அப்போ இந்த சீரியஸ் பிஎன் கோ இஃபிஷியன்ட் எதுக்கு மட்டும்தான் நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஒற்றை படை எண்கள் அதாவது ஆறு நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் ஜீரோவாக இருக்கும் ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஜீரோவாகிடும் புரியுதுங்களா அதனால் நம்மளுக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஒய் ஆஃப் எஸ்கா மாட்டி என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் கே எல் கியூப் டிவைட் பை என் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் சைன் என் பை ஏ டி பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் ஏ பை எல் இந்த பிஎன் கோஎஃபிஷனுடைய வேல்யூவை இந்த பிஎன் கோஎஃபிஷன் வேல்யூவை எங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும் நம்ம லாஸ்ட்டாக எங்கே லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷனை எந்த பொசிஷன் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் என்ன ஏ ஜீரோ வச்சு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் ரெண்டாவதில் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல் ஜீரோ வச்சு மூணாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்பொழுது சி ஜீரோ வச்சு நாலாவது கண்டிஷனில் பிஎன் கோ எஃபிஷனுடைய மதிப்பு தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சினே தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அந்த பிஎன் கோ எஃபிஷன் மதிப்பு இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணோம்னா அதான் வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் ஏ கே எல் கியூப் என் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ஏ சைன் என் பை ஏ டி பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் நீங்கள் ஆன்சர் இத்தோடு எழுதலாம் அல்லது இது ஒரு ஜென்ரல் சீரியஸாக எழுதணும்னா ஏட் கே எல் கியூப் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ஏ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துகிட்டு என்னுடைய மதிப்பு ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்றுன்னு வரும் ஒன் பவர் ஃபோர் அதே ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது என்னுடைய மதிப்பு ரெண்டு 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 நாலு நாலில் ஒன்று போச்சுனா மூணு என்ன இருக்க வேண்டிய இடத்துல 2n-1 என் மைனஸ் ஒன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஹோல் சீரியஸ் முடிய மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் புரியுதுங்களா சரி இந்த ஒன் டைமென்ஷன் ரியல் ஈக்குவேஷனில் முக்கியமாக எதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அந்த டேப்ளர் காலம் நான் பிகினிங்கில் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த டேப்ளர் காலம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு அதான் வந்து ஷார்ட் ரூட் கட் மெத்தட் லாஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ வேனா வெலாசிட்டிக்கு என்ன வரும் நான் ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு என்ன வரும் அதை பற்றி ஒரு ரிவியூ ஒன்று பார்க்கலாமா
ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್